ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു അംബ്രല ഫ്രോക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു അംബ്രല ഫ്രോക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടുന്ന മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫുൾ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അംബ്രല ഫ്രോക്കിൻ്റെ മുഴു നീളം അതായത് ഈ ഒരു ഷോൾഡർ മുതൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ വരെയാണ് ഫുൾ ലെങ്ത് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഷോൾഡർ ആണ് ഷോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ഇഞ്ച് ഞാൻ കുഞ്ഞൊരു അംബ്രല ഫ്രോക്കാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മെഷർമെൻറ്റ്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെയോ നിങ്ങളുടെയോ ഒക്കെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഇവിടേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മെതേഡ് ഇത് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും മെഷർമെൻറ്റ്സിന് മാത്രം മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഫുൾ ലെങ്ത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഷോൾഡർ ആണ് ഷോൾഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് ഇഞ്ചാണ് ഈ ഷോൾഡർ വന്നിട്ട് ഈ പോയിൻറ്റ് മുതൽ ഇവിടെ വരെയാണ് ഈ ഷോൾഡർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനിയും അടുത്തതാണ് ആം ഹോൾ ആം ഹോൾ മൂന്നിഞ്ചാണ് ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഗാർമെൻസിൻ്റെ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണോ ഒരാളുടെ ഷോൾഡർ ആ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഹാഫ് ആ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ആം ഹോൾ അതായത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഷോൾഡർ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ അതപ്പോൾ ആറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഹാഫ് എത്രയാണ് വരുന്നത് മൂന്ന് അതായിരിക്കും നമ്മൾ തുണിയെ നാലായിട്ട് മടക്കിയിടുമ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ഒരു എസ് എച്ച് ഈ സ്മോൾ എസ് എച്ച് അതാണ് നമുക്ക് മൂന്നിഞ്ച് ഈ ഷോൾഡർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും ആം ഹോൾ അപ്പം ഇത് നിവർത്തി ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ആറ് ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഇതിനെ നാലായിട്ട് മടക്കി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഷോൾഡറിന് നേരെ ഹാഫേ നമ്മളവിടെ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അതും നമ്മളുടെ ആം ഹോളും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത് അടുത്തൊരു അടുത്തൊരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ബോഡി ലെങ്ത് ബോഡി ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഷോൾഡർ മുതൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ കണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ വേസ്റ്റിൻ്റെ ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്ന അതായത് ബോഡി പാർട്ട് നമ്മുടെ സ്കേർട്ട് പാർട്ട് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് തമ്മിലുള്ള ഒരു പോർഷൻ ഇവിടെ വരെയാണ് നമ്മളുടെ ബോഡി ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതും ആറ് ഇഞ്ചാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് ചെസ്റ്റ് ചെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ണം ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഫുൾ നമ്മുടെ വണ്ണമാണ് ചെസ്റ്റ് അതായത് പതിനെട്ട് ഇഞ്ചാണ് ചെസ്റ്റ് റൗണ്ട് മെഷർമെൻറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ നാലിലൊന്നാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ തുണി നാലായിട്ട് മടക്കി ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വേണം അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അടുത്തത് വേസ്റ്റ് റൗണ്ട് ആണ് വേസ്റ്റ് റൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ ഈ സ്കേർട്ടുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷനാണ് നമ്മളുടെ വേസ്റ്റ് റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് വരുമ്പം നാലഞ്ച് വരും ഇനി അടുത്തത് സ്കേർട്ട് ലെങ്ത് ആണ് സ്കേർട്ട് ലെങ്ത് അതിനകത്ത് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കേർട്ട് ലെങ്ത് കണക്കാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫുൾ ലെങ്ത് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഈ ഫുൾ ലെങ്തിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മളുടെ ഈ ബോഡി ലെങ്ത് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ സ്കേർട്ട് ലെങ്ത് കിട്ടും അതായത് സ്കേർട്ട് ലെങ്ത് അതായത് ഇത് ഫുൾ ഇത്രയും നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ബോഡി ലെങ്തും ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഇത്രയും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇത് മാത്രം മൈനസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇത് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഈ പതിനാലിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ ആറ് ഇഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പം എട്ട് ഇഞ്ച് അപ്പോൾ ഈ എട്ട് ഇഞ്ചാണ് നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇത്രയും മാത്രം മെഷർമെൻറ്റ്സ് മതി ഇതുപോലൊരു അംബ്രല ഫ്രോക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കട്ടിങ്ങിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം ഞാൻ ബോഡി പാർട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന മെഷർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ബോഡി പാർട്ട് ഈ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ഞാൻ ബോഡി പാർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതേ ഇതേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന ആദ്യം ഇതേ ഇതേപോലെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മടക്കുക എന്നിട്ട് നേരെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മടക്കുക കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മടക്കി ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ മാർക്കിങ്സ് എല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ബോഡി പാർട്ടിൻ്റെ ഫുൾ ലെങ്ത് ആണ് ബോഡി പാർട്ടിൻ്റെ ബോഡി ലെങ്ത് പ്രത്യേകം തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി ലെങ്ത് ആറ് ഇഞ്ചാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ ആറ് ഇഞ്ച് വേണം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ആറ് ഇഞ്ച് പ്ലസ് ഞാനൊരു ഒരു ഇഞ്ചും കൂടെ എക്സ്ട്രാ തയ്യിൽ തുമ്പ് കൊടുത്തു നമ്മുടെ ഷോൾഡറിനും ഷോൾഡറും തമ്മിൽ കൂട്ടി അടിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഒരു അര ഇഞ്ച് നമ്മളുടെ നമ്മുടെ സ്കേർട്ട് പോർഷനുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും അതായത് ഈ ഒരു പോർഷനുമായിട്ട് നമുക്ക് ജോയി
ഇനി അതിനുശേഷം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നാല് പതിനാറാണ് വേസ്റ്റ് റൗണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ പതിനാറിൻ്റെ നാലിലെന്ന് വരുമ്പോൾ നാലിഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നാലിഞ്ചും പിന്നെ പ്ലസ് തയ്യൽ തുമ്പൂടി ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ സീം അലവൻസ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു സ്റ്റിച്ച് ഇടേണ്ട പോർഷനും ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് വേണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് കെയർവ് കൊടുക്കാനായിട്ട് കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കെയർവ് കൊടുത്തു ഫ്രണ്ട് ആം ഹോളും ബാക്ക് ആം ഹോളും എല്ലാം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ നെക്ക് നമ്മുടെ നെക്ക് ലെങ്ത്തും നെക്ക് വിഴുത്തും എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നെക്ക് വിഴുത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് ഒരു ഇഞ്ച് തന്നെയാണ് ഒന്നര ഇഞ്ചാണോ നെക്ക് വിഴുത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ച് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഒന്നര കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് കൊടുത്തെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നര കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി കഴുത്തിറക്കാൻ ഞാൻ രണ്ട് ഇഞ്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം കൊടുക്കുക ഒരിക്കലും ഈ ഒരുപാട് അങ്ങ് കവിഞ്ഞു പോകരുത് ഒരുപാട് അങ്ങ് വൈഡായി പോകാണ്ട് നമുക്ക് നെക്ക് വിഴുത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ കഴുത്തിറക്കാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ആം ഹോളിനേക്കാൾ ഒരുപാട് കൂടി പോകല്ലേ തീരെ കുഞ്ഞു ഗാർമെൻസ് ഒക്കെ ആകുമ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കഴുത്തിറക്കാൻ ഞാൻ രണ്ട് ഇഞ്ച് കൊടുത്തു അതേ ഇതുപോലെ കൊടുത്തു കേർവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ റൗണ്ട് നെക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമുക്കിനി കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നെക്ക് കട്ട് ചെയ്തു ഫ്രണ്ടും ബാക്കിന് ഞാൻ ഒരേ കഴുത്തിറക്കം തന്നെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നിച്ചിട്ട് വെട്ടാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതേ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം ഈ ആം ഹോൾ പക്ഷേ ഫ്രണ്ട് ആം ഹോളും ബാക്ക് ആം ഹോളും സെപ്പറേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ ബാക്ക് ആം ഹോൾ കട്ട് ചെയ്യണം ഈ താഴ്ഭാഗമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തൊന്ന് കൊടുത്തേക്കണം കണ്ട ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഫ്രണ്ട് ബോഡി എടുത്ത് ഈ ഫ്രണ്ട് ആം ഹോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ദേ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഫ്രണ്ട് ബോഡിയെ മാറ്റിയിട്ട് അല്ല ബാക്ക് ബോഡിയെ മാറ്റിയിട്ട് ഫ്രണ്ട് ബോഡി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ട് ബോഡി കട്ട് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ആം ഹോൾ മാത്രം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ഒന്ന് കുഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഒന്നിനും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല അതുപോലെ തന്നെ കാര്യം കഴുത്തിറക്കത്തിന് ഒന്നുകൂടെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സെയിം തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ദേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടും കണ്ടോ ഇത് ഫ്രണ്ട് ബോഡിക്കും ഇത് ബാക്ക് ബോഡിക്കും ദേ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്നും ചെയ്തില്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ള സീം അലവൻസ് ആ ഒരു ഇഞ്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വരച്ച് കൊടുത്തേ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഇതേ ഇതിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കുക കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കുക കണ്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഇവിടെ ഇതുപോലെ മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കേർട്ട് പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്യണം സ്കേർട്ട് പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്രീൻ കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ട ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലെ നമ്മൾ നാലായിട്ട് മടക്കിയിടണം അതെ കണ്ട ഇതുപോലൊരു മെറ്റീരിയലാണ് ഞാൻ ദേ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് മടക്കി മടക്കിയതിന് ശേഷം കണ്ട ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി മടക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന് മടക്കി നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ടു നമ്മൾ അമ്പർല ഫ്രോക്കിന് നാലായിട്ട് വേണം മടക്കി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അതായത് നമ്മുടെ ഈ വേസ്റ്റ് ലെങ്ത് കണ്ടോ ഇവിടെ വേണോ അല്ല ഈ പോർഷൻ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കളർ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ അതായത് ഇവിടുത്തെ ഈ വണ്ണം ഇവിടുത്തെ ഈ വണ്ണമാണ് ഈ സ്കേർട്ടിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ വണ്ണം അപ്പോൾ അത് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതേ ടേപ്പ് ഒന്നും അതിന് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഇതേ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മുടെ ഈ തയ്യൽ
പതിനാറായിട്ട് നാലാണ് അപ്പോൾ നാല് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം അതെങ്ങനെ കൊടുത്താൽ കറക്റ്റ് ആവോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ നാലിൻ്റെ ഒരു പകുതി പകുതി എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് വരും ആ രണ്ട് ഇവിടെ നിന്നോട്ടേക്കും ഇവിടെ നിന്നോട്ടേക്കും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കറക്റ്റ് വരുമ്പോൾ അത് നാല് കിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബോഡി ഈ ബോഡി പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ബോഡി പാർട്ടിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക കണ്ടോ എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കെയർ വന്നിടുക ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഒരു കെയർ വിടുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നാല് കിട്ടും അതായത് കറക്റ്റ് എത്രയാണോ നമ്മുടെ ഇവിടെ നാലിലൊന്നായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ പകുതി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതേ ഇതേപോലൊരു കെയർവ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു രണ്ടേ കാലൊക്കെ വരും ഒരു ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഞാൻ താഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ദേ ഇത് ദേ ജോയിൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ട ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ സാധിക്കും ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ ഫുൾ ലെങ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചു എട്ട് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ആ എട്ട് ഇഞ്ച് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ പോയിൻ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് ഇഞ്ചും തയ്യൽത്തുമ്പോൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകും ഈ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് കുറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് എട്ട് ഇഞ്ചാണ് നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് വരേണ്ടത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ അതും കൂടെ കൂട്ടുക എട്ടിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ടേ കാലും കൂടെ കൂട്ടുക അപ്പോൾ പത്ത് വരും പത്തേ കാല് വരും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പത്തേ കാലും ഒന്നരയും വരുമ്പം പതിനൊന്നര പതിനൊന്നേ മുക്കാൽ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പതിനൊന്നേ മുക്കാൽ കൊടുത്തു കണ്ടോ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഞാൻ പതിനൊന്നേ മുക്കാൽ കൊടുത്തു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഞാൻ പതിനൊന്നേ മുക്കാൽ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ നിന്ന് എല്ലായിടത്തേക്ക് നമ്മൾ പതിനൊന്നേ മുക്കാൽ കൊടുക്കണം കണ്ട ഈ ഒരു സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കെല്ലാം നമ്മൾ പതിനൊന്നേ മുക്കാൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം കണ്ട എല്ലായിടത്തും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ശകലം ശകലം അകത്തി അകത്തി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൊടുത്തു പോവുക എന്നിട്ട് ഈ ലൈൻസ് അല്ല നമ്മൾ ഈ ഡോട്ടർ ലൈൻ ഇട്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം എന്ത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കണ്ടോ ഇതേപോലെ നമ്മളൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ന് അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്ടിൻ്റെ നമ്മുടെ സ്കേർട്ട് പോർഷൻ്റെ വേസ്റ്റിൻ്റെ പോർഷൻ ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ പോർഷനും ഇതേപോലെ കണ്ടോ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇതേ ഇതിനെ ഒന്ന് ഇനി നിവർത്തി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നല്ല റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടും കണ്ടോ ഇനി ഈ സ്കേർട്ട് പോർഷൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഈ ബോഡി പാർട്ട് അറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബോഡി പാർട്ട് ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മുടെ നെക്ക് ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ആം ഹോൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്ലീവ്ലെസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പൈപ്പിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ബോർഡറോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഒന്ന് ചുമ്മാ മടക്കി എടുക്കണം അങ്ങനെയോ എങ്ങനെ വേണേൽ ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം ആദ്യം ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ഈ രണ്ട് സൈഡും എല്ലാം കറക്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ നെക്കും ആം ഹോളും എല്ലാം ഫിനിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഷോൾഡർ ടു ഷോൾഡർ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യും അതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ ഫുൾ ജോയിൻ ചെയ്യും ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ പാട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഷോൾഡറും ഷോൾഡറും തമ്മിൽ ഇതുപോലെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇനി ഈ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇനി ഈ ഒരു പോർഷൻസ് എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒരു ക്രോസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ബോർഡർ പൈപ്പിങ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ബോർഡർ പൈപ്പിങ് കൊടുക്കാനായിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി ശരി ഇവിടെ ഒന്ന് മടക്കി മടക്കിയതിന് ശേഷം ദേ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊട
ഇത് ഇതിൻ്റെ നല്ല പോർഷൻ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചു എന്നിട്ട് ഇനി സ്കേർട്ടിൻ്റെ പോർഷൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് സ്കേർട്ടിൻ്റെ പോർഷൻ ഇതുപോലെ എടുത്തു എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാവണം ഈ സ്കേർട്ടിൻ്റെ നല്ല പോർഷൻ ഇത് ഇതിൻ്റെ നല്ല പോർഷൻ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചു ഇനി ഇങ്ങനെ വെക്ക് വെക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പറയാൻ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നിവർത്തിയിട്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ നല്ല പോർഷനാണല്ലോ ഇത് ഇതിൻ്റെ നല്ല പോർഷനാണല്ലോ ഇതിനെ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ഇതിനെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കുക കണ്ട ഈ പ്രശ്നം നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ കണ്ടോ എന്നിട്ട് ദേ ഇതിനെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചുറ്റോട് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കണ്ട ഇതിൻ്റെ ഒരു ബോഡി ഇതിൻ്റെ ബോഡി വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റും നമ്മൾ മിഷനിലോട്ട് വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ അതേ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരുപോലെ പിടിച്ചിട്ടിട്ട് കണ്ട ഒരു അര ഇഞ്ച് കാലിഞ്ചോ തയ്യൽ തുമ്പിട്ട് നമ്മൾ അര ഇഞ്ചാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അര ഇഞ്ചിൽ രീതിയിൽ നമ്മൾ തയ്ച്ചു പോവുക കണ്ട ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പിടിച്ച് വെച്ച് തയ്ച്ച് പോകണം ഇത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചുറ്റോട് ചുറ്റും ഈ റൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഈ ഒരു പോർഷനെ ഉള്ളിലേക്കാക്കിയിട്ട് ബോഡി പാർട്ടിനെ ഉള്ളിലേക്കാക്കിയിട്ട് ഇനി ഇതേ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതിനെ നിവർത്താം സ്കേർട്ട് പോർഷൻ താഴെ ഇട്ടിട്ട് ദേ ഇതേപോലെ കണ്ട കണ്ട ഇത്രയും നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്കൊരു അംബ്രല ഫ്രോക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതേ കണ്ട ഇതുപോലെ ബോർഡർ പൈപ്പിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചാൽ താഴ് ഭാഗത്ത് ഞാൻ അത് ഇതുപോലെ ലേസ് ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് വെച്ച് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ലേസോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും ഒന്ന് അടിക്കാം ഞാനപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഇതുപോലെ വൈറ്റ് കളറിലെ ലേസ് ഉണ്ടായിരുന്നാണ് ഞാനത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പം കണ്ട വളരെ മനോഹരമായി അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം ഞാൻ റിപ്ലൈ തരും തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ പുതിയതായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ കണ്ടുമുട്ട് അതുവരെ എല്ലാവർക്കും 